清对与错。你是否就站在我身后，感受我的感受？逃出这迷宫，你说微风吹过那时，你在想。朝行木十招之内便赢了岳青丘、嗯，是师傅。听苍师兄说，朝行木的长生功可能要突破到第四层了。第四层了呢？嗯。老夫困在第四层十几年，他朝行木不过二十几岁，便快要与老夫比肩，什么世道啊！哼。天赞弟兄，赞赞，你俩。马上下山去找你二师兄，让他赶紧回来。他不在，为师心神不宁。如今，唐宗泽和昭行木，一个四层，一个即将四层，事情太棘手了。走，是。是师傅，行木办事不周，害小师弟受了伤，请师傅责罚。这都怪那花香镜，怎么收了个如此莽撞的关门弟子？是花镜香。我和他不熟，我管他叫什么。要是此事打破了我们燕山派和百花门。这么多年维持的平衡，恐怕会是一场浩劫呀。好在小师弟只是受了轻伤。嗯，行木啊，最近镇守山门要更加谨慎，为师心有所获，怕是山雨欲来呀。师傅的长生功要突破了？那倒没有，只是感受到了一点气机。还是虚无缥缈。倒是行木，你的长生功快要突破第四层了，届时，你和为师还有你三师伯，将会是燕山最高的战力。最高是师祖的第九层。哦，是。桂清，啊，哎，脸怎么了？受伤了吗？这不是伤，嗯，哎，是信物，信物。哎，你不懂，你还是继续扫地吧。啊，嘿，哎，你也得扫，这是咱俩的课业。嗯，苍师兄，师弟，伤势如何？师兄放心，小弟无大碍。哎，大师兄呢？正在林中练功呢。哦，那师兄先忙。
我先走了。你这是要去哪儿？百花门。魏晋，嗯，你这是疯了吗？燕山百花势不两立，去且还有命回来。那昨日小弟被那李一心偷袭，心中不服。今天我要去百花门讨回面子。魏晋，哼，师弟，我的好师弟啊，您这是寿星老吃砒霜，嫌自己命长啊？啊？你可知道，百花门龙潭虎穴，那掌门花静香更杀人不眨眼的女魔头。师兄，你放心，我又不傻，打不过就逃嘛。不以强攻，只以智取。我呀，老聪明了。嗯。魏七，魏七。哇。这就是百花门啊，好漂亮啊！师姐，师姐，你这失魂落魄的样子。师傅要是见了，肯定会责罚你的。我我没有。还是李一心最可爱。之后，我便神思不熟，总是总是想着他，忘不了，不知如何是好。还是这儿看得清。哇，他们的功夫好美啊，好像仙子一样。师姐，你还想不想再见到他？不，不敢想。不如师妹帮你。万一师傅知道了，哎呀，就说吧，你到底想不想见他？师妹为何要帮我？我帮你制造机会跟赵醒木见面，你帮我收集燕山情报。收集情报？还不是这些师妹们，天天催着我更新燕山派的情报，都是些磨人的小妖精转世，我能怎么办呢？好，我答应你。功课已毕，念诵门规后就各自休息吧。是。幻花神功，破镜长生，生死玄关，除灭天山。好圣人的口号啊！啊啊！何人敢窥视我百花门演武，活腻了不成？你是何人？胆敢在此窥视？我，我，我是路过的。路过？嗯。师傅，不是，他是燕山派的弟子君卫七，昨日被我打了。你看他脸上的伤，便是我留下的。当真？嗯。青丘，昨日一心出手了。
，稍微啊，昨日燕山派出来应战的弟子能力太弱，大师姐不便以大欺小，便由一心来代劳。师傅，你怎么不信我呀？你看，你再看，手拿下来，看，还有这个。好你个燕山贼子，好大的勾当，竟敢来我百花门撒野！不过既然你敢来，我便让你走不了。哎，你站住！误会，误会，误会，误会！我不是来撒野的，我跟你解释。你叫我什么？啊？你叫我什么？啊！小贼，别跑！看你往哪儿逃！在你临死之前，让你尝尝幻化神功的厉害！他没死，没死，幻花神功打不死他吗？他在那燕山派四代弟子朝行木见过华掌门。朝行木，你什么意思？华掌门神功盖世，小师弟年幼无知，误闯贵派，实属意外。望华掌门看在两代世代恩怨的份上，放他回去。呸！你也知道世代恩怨，还指望我放过他？真是个没礼貌的小子！你给我下来！有本事你上来啊！嗯。赵某自知不敌花掌门，但总不能束手就擒吧？花掌门若高抬贵手，那我就下去。那我偏要弄死他，你怎么说？那赵某就只好接招了。大婶儿，我错了，你放过我吧！你给我受死吧！
降于本作品内里，你还差得远。多谢花掌门赐教。师傅，师傅，快！师傅，师傅，师傅，师傅，为何要放他们离去啊？哎呀，为师现在还真杀不了这小子。青青，你看出来了吗？嗯，若我所料不差，方才朝醒木借着与师傅拼掌力，先攻后守，猛然冲击体内窍穴，一是冲开了长生宫第三层。最后的关爱，这朝醒木果然是武学奇才，而且胆量非凡。习武之人若是宫妃同源，轻易不敢引旁人内力入体冲穴。可他不但做，还一举成功。看来，这燕山派也不都是废物啊！师傅，给我们也冲冲呗。这内力入体岂能儿戏？若是稍有差错，便是金脉尽废的下场。你们呐，若是有朝行木十之一二，为师也能少白几根头发。哎呀，此事不算完，且散去吧。给为师省点心呢啊！这都什么时候，你敢私自下山？你私自下山也就罢了，我认你去偷鸡撵狗、胡吃海喝，为师都不管你，你活得不耐烦了？你偏偏要去招惹百花门，那花香街是好惹的吗？是花景香。哦，要不是你大师兄舍命相护，你能回得来吗你？你师傅，我知错了，我本来想打探敌情，可没成想他们出口污言秽语，辱击师门。我这才不小心泄露了行踪，污言秽语。对啊，他说什么幻化神功，破灭长生，还说要屠灭燕山，弟子不忿嘛。不忿个头啊！不忿，他不是喊了一百多年了吗？他破个屁的长生功，他屠个屁的燕山派啊！我告诉你们啊，就算你们师祖不在，有为师在，我看谁敢来我燕山造次！你是面神啊？刚才是面神，弄错了。哼，醒目，你没事吧？弟子无碍，稍后用长生功疗伤便可。嗯，还好你们两个都没事，否则，为师这时候便得去那百花门，找到花镜香，好好说道说道。师傅不是花掌门的对手。那也不能输了气势，气势也不抵花掌门。我，我好歹是花掌门三年前就是幻化神功武藏了，嚣张跋扈不讲理，整个燕山派除了师祖，没人能敌得过他。嗯。你，把你后山面壁思过三日，不五日，还有，把后山给我好好的打扫一遍。啊，阿什么，你不乐意了是吧？你还不乐意了是吧？嗯，走，走，治不了你，走，大师兄，嗯，啊，走
玉郎，<笑>是玉郎，哎<笑>呦师傅，宝<笑>贝徒弟呀、啊，你可回来了，为师总算能安心了。<笑>让您老担心了，皆是徒儿之过。<笑>玉郎既归，必定罩着师傅。<笑>好，好，你不在，为师胡思乱想。心神不宁，也没个主心骨。<笑>这下好了，<笑>好了，好了，<笑>嗯，好个屁！这次燕山贼子窥视我派，回我山门，着实大逆不道，千万不能轻易放过他们。玲珑，你想个好法子，既要扬我百花生威，更要找回场面，但是要避免正面冲突。以免血流成河，妄造杀业。师傅，徒儿有上、中、下三计，这三计足以。行了，只听上计。啊，好的，师傅。徒儿的计策呢，是先礼后兵。师傅手书一封问责信，大骂燕山派卑鄙小人。无端窥视我派习武重地，惊扰门内弟子，害多人走火入魔、瘫痪在床，更兼出言不逊、无理至极。最不可饶恕的是毁坏我派山门，导致百花门颜面受损，被江湖耻笑。所以，强烈谴责的同时，要求燕山派赔偿一切精神损失及物质损失，还需当日肇事者修复山门，以赎其罪孽。嗯，可这对方能答应吗？他们若不答应，我百花门必定杀上燕山派，鸡犬不留。青丘，你怎么看？弟子以为，全凭师傅做主。哎呀，好了好了，那就听玲珑的。就由我呢，手书一封。青丘，你送上燕山派，切记。千万不能堕落百花门的声威。嗯，这被罚，罚到什么时候才能结束啊？说不定结束之后，我师傅都当掌门了。哎，对呀、啊，那我就是掌门的关门弟子了。嘿嘿，一人之下，啊、哦、不不，二人之下，万人之上。嗯，可是我什么时候才能见到一心啊？我都两次了，匆匆忙忙的就跟他错过了。
啊，我真的还想再见一心一次。后山也没有人值守，我悄悄的溜出去，应该没有人会发现。对，我就悄悄溜出去，找一心，悄悄的，悄悄的。啊，不行，我上次溜出去就酿成大祸，如果这一次……再被师傅发现，恐怕他老人家就要清理门户了。哎，好无聊啊，都没有人陪我说句话。我是小雨，刚入门的弟子，被派到后山打扫的。师兄怎么称呼啊？啊，啊小雨啊，为兄君位期。我的师傅呢是唐宗泽，我呀是他的关门弟子。你刚刚入门，就派来打扫后山，看来很受排挤吧？是啊，哎，你放心，为兄绝对不会排挤你的。嗯，来，拿着。以前这种时候，都是师傅带我们打上燕山，叫阵对战。为何玲珑却要先礼后兵？师傅说的没错，师姐，你心无旁骛，思维简单，果然在练武一途上日新月异啊。若一根筋能长寿，师姐，你怕不是能活到两百岁啊？嗯、谢谢玲珑夸奖。我是在骂你啊，大姐，嗯、你是榆木脑袋呀？你可否用你那暴气的脑子想一想？我明着是在给师傅出主意，其实是在帮你和朝行木制造见面的机会啊！哎，我的天爷，怎么会有这么蠢的人啊？哼！玲珑的意思是，我借着送信的机会，去接触朝行木，然后呢？我不想再见到你了，大姐，求求你放过我，不然我会死的。好吧，我再跟你说最后一遍，你记住了啊。首先，你要拿到师傅的手信，送去燕山派，燕山派的人自然会答应，然后朝行木就会为我们来修山门。你作为大师姐，身份与他对等，自然监工的事情就由你来做。到时呢，风景秀丽、人迹罕至的工地上，你们两个人孤男寡女，然后便……明白了吗？你你笑什么？嗯嗯嗯嗯。不想理你了。孤男寡女。哎呀，好羞耻。大师兄，近来可好啊？这里没有外人，无需惺惺作态
，莽夫即是莽夫，毫无长进。有没有长进，试一下不就知道了？就不要忍着。我如今已是长生宫四层，你越是用力，越会受到反震之痛，所以我没使劲儿啊。哎，你和我一个无法练功的废人说到这些，也就你这样的莽夫能干得出来。还是阴谋诡计适合你啊！习武一道，你便放弃吧。听说四师叔要争夺掌门之位，与你无关。赵行木，你师傅真的不适合当掌门。啊，那三师伯便够了。有我顾玉郎，便什么都够。我不是为我自己，也不是为了哪支哪脉的兴盛，我是为了整个燕山派。若你师父当了掌门，你辅佐他，咱们门派必然穷兵黩武，三头两日便要战上一场，不出一年，树敌无数。到时候引起江湖围攻，你怎么收场？还是第一次自己上燕山，也不知道赵大哥在不在。见到他说什么好啊？哎，到了。而我师父当了掌门，我辅佐他，必然是软硬兼施，刚柔并济，徐徐壮大，这样门派兴旺才可期呀、啊。这么说，我师父若做掌门，你就不辅佐了。刚还不是说为了门派着想吗？人心，人心，你懂吗？你师父当掌门，我掏心掏肺辅佐。我师父怎么看我？你让其他人怎么看我？谁会看？真是华天下之大吉。笑死个人！渔夫、莽夫、蠢夫，不可理喻！师傅，岳青丘携化掌门书信求见。嗯，是。师弟去吧，哦，师兄去吧。师弟去嘛，师兄，门派内事务一应都是由师兄打理，还是师兄去吧。百花门此番前来，必是因为行木与魏七的事讨个说法。你当师傅的，怎么能不出面呢？拿出代掌门的威风。好，嗯。百花门弟子岳青丘见过唐前辈。岳姑娘，有礼了。此番青丘携师傅亲笔信前来，请前辈细听。念吧。燕山一派无耻之徒，窥视百花，非彼下流，毁我山门，绝不罢休。哎，岳姑娘，哎呀，我忘了跟你说了。
，我师傅不在啊，我呢只是暂时代理这掌门之职。哎，姑娘，我再念了啊，哎，我自己看就好。意思就是，我派山门被毁，须由贵派出人出钱复原修缮。哦，哎，一定一定，我马上就安排此事啊。呃，赵市长张行木需在现场监工。哦，哎，依你，只是啊，贵派。我派，便由我亲自接洽。啊，如此甚好，那。就有请月姑娘回去复命吧。来人，不必，我自行下山即可。月姑娘慢走啊。哎，小雨，嗯，你想不想入内门，成为亲传弟子？可以吗？也许可以。到时候我让大师兄看看你的资质，如果你资质尚可，我便求师傅收你入门。你就是他的关门弟子，而我呢，就是你二师兄。好啊好啊，嗯。大师兄，你来给我送饭啦。师傅让我来看看你有没有偷懒。师傅心里还是惦记我的，真希望师傅气儿能消了。哎，对了，大师兄，我给你介绍个人，新入门的小雨，啊，啊，人呢？刚刚还在这儿呢。你好好思过，吃着早点休息，我明日再来看你。哎，也不陪我坐下说说话，一起吃个饭也行啊。去哪儿了？哦，三院去了。啊，啊，行吧，你吃吧。小孩子正是长身体的时候，一定要多补点。师兄饿一顿没关系。吃饱了吗？只吃了个半饱。啊，你也太能吃了吧！我记得是这条路啊。怎么不太对呀、啊？就是这风而已，真是自己吓自己。啊！这鬼地方怎么还有狼啊？难怪师傅说燕山派是虎狼之地，看来是真的。我是百花门大师姐，首席大弟子，区区姐这畜生，有何可怕、啊？妈呀，怎么还不止一只啊？好女不跟狼斗，我先走了，告辞，后会有期。
脚，好痛。